Hi, hello friends. I am your friend, I am Prashant. Welcome back to our channel, Prashant Young Stars Creations. Friends, I am going to upload a few days today. I am going to prepare a PPT for my mobile phone. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to upload this video in the next video. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. टेक्स्ट इन मानो मो इंसर्ट चेस इट अपुरु इन्हीं विदाल का टेक्स्ट इन मानो मो इंसर्ट चेस चु, ओके टाइटल अलाय वच्चु सबटाइटल अलाय वच्चु दानी इच्छे विदाना लेनो नए स्टाइल लो मानो अंटा डिजाइन स्टाइल सुनते का दा अवेनो नए अन्य दिन नो ये वीडियो लो चप्पू अपना, सो ये वीडियो अगर मिक नच ये वीडियो लो मन मैनेज को बोलते हैं ना मन ऐंटे मान कि पीपीटी आने का ना मन गुत्तुं दे दे ऐंटे ना ऐंटे स्लाइड्स डिफरेंट स्लाइड्स में मन मैन चाहे बोलता मन टे मन पीपीटी ने बिल्ड चाहे बोलता ना सो इपुर मन मा स्लाइड्स करने चाहे ऐंटे है ना मान तेल्स कॉल सुन्दे ओक स्लाइड तीस को ना पुरु दान की � स्लाइड लो वाले इन्ना ऑप्शंस मान के चारों अन्ना दे वावर पिक्चर है निकट चूपिस्ता नो सो अने इन मुंदे ओक विषय में चापा लान कुन्ह ना दे इंटर नंटे इकड़ा ने एक्सप्लेन जैसे दाने कंटे मिरादन जैसे कुने देख कुन्ह दान मार्ट अटे ने चूपिंच दे एक को मेर चोड़ाल सुन्दन्दे ओके ना सो दाने च� अंटे ने चप्पी ना वीडियो ने मेरो टाइम मिनट्स पेट मी मी टाइम पेट चोस्तार का दा मी का दिए आवश्यक लाख पोते लाख पोते दाने मेरी यूज़ चेस को को पोते मी पदने में शाल वेस्ट है ना टेक दा सो ये देते मेरे कर नेच कोडन कोस्तु ना रो दाने मी मोबाइल लो प्रैक्टिस चेंडे ने ने क्रेड देते चेबुतु नानो दान मी मोबाइल लो प्रैक्टिस चेडम वाला मी को चाला वर्क को डाउट्स अनेर तीर पोता यान माटा ओके ना सो आई होप मी को ने चेप्पी ना दमाई ना ने नान कुन्ना नो सो मानो वेल दा मुंदिक वेल दा सो एक र मेर चोड़ा चु फर्स्ट मान मेन चेल अंटे माने यक का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐप ऐ देते उन्दो मान मोबाइल लो दांत लोग मान वेलल सुन्तुं दान इंटरफेस अलाव उस तुन दो अलाम मिक्र आवल अंटे डेफिनेटली का मेरे अकाउंट इन क्रिएट चेस कॉल सुनते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इधी इंटरफेस है ना मटा इंटरफेस लो मिकेला आवल अंटे अकाउंट क्रिएट चेस कॉली अलाय अकाउंट क्रिएट चेस कॉल ने नो कलिंक केंद्रिस्तानो दान द्वारा मेरे वेलने मान स्लाइड्स हैं माता, सो कोने इतने की नेम कोड़ा उन्हें, अन्य इतने की नेम्स कोड़े चारों सो मानों उन्हें अन्य आ नेम ने बट मर मेन चाहिए चंटे रेकग्नेस चाहिए चु, ये स्लाइड एंड आने दे, सो चाला वर्क मानक मोबाइल लो इन तो सपोर्ट चाहिए तम चाला बॉन्डी, सो इवनी मेरोक सा चोरन लेन Kristin, ओके सेक्शन हेडर इंगों डेला आउट्स देन मटा नेक्स्ट अलाम मन केवे तो स्लाइड्स उन्हें एवं चुपिस ना ये टू कंडेंट स्लाइड नेक्स्ट हो चाहे दी अलाम ओको का दान कुछ मेरे दें डिफरेंस शेपल एंटी स्लाइड्स ने मन मुपे किंच कोच्चू अलग है ओनली टाइटल मात्र में बैठ कॉल एंड कुंटे इट वन स्लाइड मन Investment स्लाइड स्टाइल नहीं मानो मुपेगिंस कोच चन्नटो, ओके लेआउट अंतम दिन नहीं, लेदर थीम्स एंड कोड अंतमो, 
సో ఈ లేఅవుట్స్ థీమ్స్ని మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో కూడా నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ వైట్ దీంట్లో ఇవి ఉన్నాయి ఇంకా మిగిలిన వాటిలో ఇంకా ఎక్స్ట్రా కూడా ఉంటాయి సో దాన్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం ఒక మీకు కొంత అవగాహన రావడం కోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇంతవరకు మనము నైన్ స్లైడ్స్ చూసాం మొదటి టైటిల్స్ టైటిల్ స్లైడ్ చూసాము తర్వాత మరికొన్ని స్లైడ్స్ టైటిల్ అండ్ కంటెంట్ స్లైడ్ కూడా మనం చూసాం ఒక్కొక్కటిగా నేను చేసుకొని వచ్చాను ఫస్ట్ మనము టైటిల్ స్లైడ్ చూద్దాం ఫస్ట్ అక్కడ మనం టైటిల్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి నేను అక్కడ టైటిల్ ఇస్తున్నాను నేను సింపుల్గా టైటిల్ అండ్ నేను టెక్స్ట్ చేశాను మీరు అక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేస్తే మాత్రమే నువ్వు రాయడానికి అవుతుందండి అది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి చాలామంది దాని మీద క్లిక్ చేస్తారు రాయడానికి ఏం రావట్లేదండి మీరు చెప్తుంది అవ్వట్లేదు అని అంటారు సో ఎక్కడైతే మనము రాయాలనుకుంటున్నామో దాని మీద ఫస్ట్ క్లిక్ చేసి క్లిక్ చేసిన తర్వాత డబల్ క్లిక్ చేస్తే అందులో మనం ఏదైనా రాయడానికి అవుతుంది ఫస్ట్ క్లిక్ దేనికోసం అని అంటే సెలెక్ట్ చేయడం కోసం ఏ పార్ట్లో మనం రాయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయడం కోసం సెకండ్ది డబుల్ క్లిక్ దేనికండి అని అంటే మనం టెక్స్ట్ని రాయడానికి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ స్లైడ్ సెకండ్ లేఅవుట్ మనం పైన మనం టైటిల్ ఇద్దాం చూడండి నేను ఫస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేశాను అంటే డబుల్ క్లిక్ చేశాను అనేది నేను ఇక్కడ చూపించలేను కదా అందుకు నేను అక్కడ రాయలేకపోతున్నాను సో దాని మీద జస్ట్ మీరు దాని మీద క్లిక్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనం టెక్స్ట్ రాయచ్చు ఓకే నేను డబుల్ క్లిక్ చేశాను సో ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ రాయగలుగుతున్నాను చూడండి సో టైటిల్ అని నేను రాస్తున్నాను కింద నేను సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు తర్వాత డబుల్ క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం మనము ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్కి సంబంధించినవి మనం రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే ఇందులో కూడా మనం బుల్లెట్ పాయింట్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడ్ థర్డ్ స్లైడ్ చూద్దామండి థర్డ్ స్లైడ్ సేమ్ స్లైడ్ వచ్చేసింది చూసారా అంటే జనరల్గా సెకండ్ స్లైడ్ నుంచి మనకి ఒకే స్లైడ్ రన్ అప్ అవుతుంటుంది మనం మార్చుకోవాలంటే మళ్ళీ సేమ్ లేఅవుట్కి వెళ్ళి థీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ థీమ్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ థర్డ్ స్లే థర్డ్ థీమ్ అండి సో చూడండి మనం టైటిల్ అక్కడ ఇచ్చి కింద సబ్ టైటిల్ ఇచ్చుకోవచ్చు మరలా మరలా చెప్తున్నాను మీరు ఎక్కడైతే రాయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయాలి తర్వాత డబల్ క్లిక్ చేస్తే అందులో రాయడానికి అవుతుంది ఓకే ఎక్కడ రాయాలనుకున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయడం కోసం ఫస్ట్ది క్లిక్ చేయాలి సెకండ్ది మనము డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అక్కడ రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ దీనికి వెళ్దాం టూ కంటెంట్స్ ఓకే ఒక టాపిక్ పైన ఇచ్చి కింద రెండు ఆ టాపిక్ సంబంధించిన రెండు వేరు వేరు టాపిక్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఓకే టైటిల్ మనం ఇచ్చాము కింద దాని గురించి పాయింట్స్ మనం రాయచ్చు ఓకే ప్రతిసారి నేను అదే చేస్తున్నాను సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లైట్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ మనము ఫిఫ్త్ స్లైడ్లోనికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఇక్కడ ఏంటనంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది అంటే మనం టైటిల్ ఇస్తాము ఎప్పుడైనా మనము ఒక కాన్సెప్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న మిగిలిన రెండు కాన్సెప్ట్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ని మనం చూపించడం కోసం అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అంటారు కదా సో అందుకే నేను ఏ అయితేను ఇవతల వైపు బి పెడుతున్నాను సో ఏకి బీకి మధ్య మనకున్న తేడాలను మనం ఇక్కడ క్లియర్గా రాసుకోవచ్చు అంటే మీరు ఎప్పుడైనా పీపీటీ తయారు చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుందని నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ స్లైడ్ అయితే మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ స్లైడ్ సై స్టైల్ మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం కింద మనం కంటెంట్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఏదైతే డిఫరెన్సెస్ మనం చెప్పాలనుకుంటున్నామో లేదా కంపారిజన్ ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నామో వాటికి సంబంధించి రాయచ్చు ఓన్లీ టైటిల్ మనకొక్క టైటిల్ మాత్రమే కావాలి అనుకునేటప్పుడు ఈ స్లైడ్ మనం ఉపయోగించుకుంటాం ఓకేనా దాని మీద క్లిక్ చేసి డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనం అక్కడ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సెవెంత్ స్లైడ్లోనికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు సో సెవెంత్ సైడ్ మీరు చాలా గమ జనరల్గా మీరు గమనిస్తే ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్ టైప్ చేసేటప్పుడు ముందు ఏదైతే స్లైడ్ ఉందో అదే స్లైడ్ వచ్చేస్తుంది రైట్ సో అప్పుడు మీరు కిందకి వెళ్ళి మనం మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది బ్లాంక్ స్లైడ్ అంటాము ఇందులో మనం ఏం రాయడానికి ఉండదు పిక్చర్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే దెన్ ఇది నెక్స్ట్ అండి మనం ఇక్కడ టైటిల్ ఇస్తాము కింద ఏమంటారు సబ్ టైటిల్ ఇస్తాము తర్వాత పక్కన దాని గురించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఇవ్వచ్చు పక్కన అనమాట ఓకే రైట్ సైడ్ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేశాను కదా సో దాంట్లో మనం కంటెంట్ ఇవ్వచ్చు ఓకే జనరల్గా మీరు దీని మీద గ్రౌండ్ వర్క్ చేయండి మీకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మీకు అర్థం అవ్వాలి కదా నేను జనరల్గా అందరికి ఎలా ఉపయో
బ్లాంక్ ప్రజెంటేషన్ స్లైడ్ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో మనకున్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ అన్నట్టు ఓకే నేను ఇంతవరకు మీకు తొమ్మిది స్లైడ్స్ చూపించాను అవి ఎలా వర్కౌట్ అవుతున్నాయి దాని స్టైల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది నేను మెక్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు కూడా ఏం చేయాల్సి ఉంటుందనంటే మీరు వెళ్ళండి ఓకే వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి యాప్ ఓపెన్ చేసి ఒకసారి వాటిని చూడండి ఓకే అక్కడ ఏదైనా మీరు సొంతంగా సరదాగా ఒక పీపీటీ తయారు చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓకే ఫస్ట్ టైటిల్ ఇద్దాం తర్వాత సబ్ టైటిల్ ఇద్దాం నెక్స్ట్ ఏదో కాన్సెప్ట్ వేరేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం దానికి సబ్ టైటిల్ కింద టెక్స్ట్ తర్వాత సబ్ టైటిల్ టెక్స్ట్ అంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళబోతున్నాం కాబట్టి దాన్ని అక్కడ ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ తర్వాత మరి ఇంకో రెండు టెక్స్ట్ వేరే వేరే టెక్స్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు రెండు కాన్సెప్ట్స్ని మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసిన కంపారిజన్ చేసిన ఫిఫ్త్ స్లైడ్ ఉపయోగించవచ్చు ఓన్లీ టైటిల్ మనం ఇవ్వచ్చు ఓకే సో ఇదండి ఇలా మనకి నైన్ స్లైడ్స్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకి వైట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనకి నైన్ ఉన్నాయి మిగిలిన వాటిలో మనకి ఇంకా కొన్ని దీంట్లో మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ వీడియోలో టెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ కూడా మనకి స్టైల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో వాటిని మీరు ఉపయోగించి నేను స్టైల్ 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 అంటున్నాను మనకు ఉపయో మనకు అర్థం కావాలని ఓకేనా జనరల్గా దాన్ని ఏమంటారని అంటే లేఅవుట్స్ అంటారు థీమ్స్ థీమ్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట సో దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు ఓకే నేను ప్రజెంటేషన్ రూపంలో పెట్టి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను సో ప్రజెంటేషన్లో ఇలా కనిపిస్తుంది కానీ ఇది మొబైల్లో నేను చెప్తున్నాను కాబట్టి ఇలా చిన్నది కనిపిస్తుంది మీరు ఒకవేళ మొబైల్లోనే ప్రజెంటేషన్ మీరు కంప్యూటర్లో ఓపెన్ చేసిన మీ మొబైల్లోనే మీరు ఓపెన్ చేసిన పెద్దదిగా కనిపిస్తుంది మొత్తం కనిపిస్తుంది ఓకేనా అంటే నేను స్క్రీన్ రికార్డ్ చేయడం వల్ల ఇలా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది మీరు ఇదే పీపీటీని ప్రిపేర్ చేసుకొని నిర్భయంగా మనము వెళ్ళి మనము ప్రజెంటేషన్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు స్లైడ్స్ని చూడండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మరలా మరలా చెప్తున్నాను మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే ఇదంతా వేస్ట్ నేను చెప్పింది అంతా కూడా ఎందుకనంటే నేను జస్ట్ గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి మీకు ఇస్తున్నాను దాన్ని బిల్టప్ చేసుకోవాల్సింది మీరే చూడండి నేను ప్రతి స్లైడ్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అవి ఎలా కనిపిస్తున్నాయి మీకు రెండు మూడు సార్లు నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ చాలామందికి ఒక పాయింట్ నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను అదేంటనంటే చాలామంది కామెంట్స్లో చెప్తున్నారు ఎందుకు అలా ఎక్కువసేపు చెప్తావు క్లియర్ కట్గా చెప్పేయచ్చు కదా అంటారు సో నేను ఎందుకు ఇలా చెప్తానని అంటానండి ఒకే ఒక పాయింట్ అండి కొంతమందికి వేగంగా అర్థమవుతుంది నీట్గా అర్థం చేసుకోగలరు బట్ మరికొందరికి కొంత డెప్త్కి వెళ్ళి చెప్పకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కాదు నా యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నా వీడియో చూసే వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి అర్థం కావాలి ఈవెన్ ఒక సిక్స్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ వచ్చి నా వీడియో చూసినా వాళ్ళకి అర్థం కావాలి సో ఆ రీతిలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను అయితే ట్రై చేస్తున్నాను సో దానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంది సో ఇక ముందు కూడా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది ప్రత్యేకంగా స్టూడెంట్స్ అండ్ ఆఫీస్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి టీచర్స్కి నేను డెడికేట్ చేస్తున్నాను సో మీరు అందరూ చక్కగా నేర్చుకోండి మీకు ఏమైనా కంటెంట్ ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే నాకు కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్